BWBT S6, o fone de condução óssea, da Wolf, acaba de chegar aqui no estúdio. E hoje a gente vai abrir essa caixa juntos, que eu quero saber se a gente tem aqui uma boa experiência e um bom custo-benefício. Para isso a gente vai fazer alguns testes, como teste de qualidade de áudio, teste de microfone e também um teste de delay, que eu quero saber se temos ou não atrás de áudio nesses fones. Mas antes de mais nada, esquece de deixar o teu like, ele é muito importante para o nosso canal crescer e ganhar espaço no YouTube. E já se inscreve se não for inscrito. Vai ter links para comprar na descrição para quem tiver interesse nesse fone de ouvido. Então bora, bora abrir a caixa do BWBT S6. E beleza, sem mais delongas, vamos então abrir a caixa do BWBT S6, tá galera? A gente tem então aqui um fone de condução óssea, olha só que interessante. Não vejo a hora de testar pra gente ver qual é essa experiência, bastante barulhinho aqui do consumismo pra vocês. E vamos então conferir, né galera? Acho que esse é o primeiro fone de condução óssea aqui do, do, do canal, tá galera? Então eu tô bem empolgado, na verdade, que eu quero saber como é que é a experiência. E olha, ele vem bem acolchoado aqui dentro, olha só. Ficou bem legal aqui, bem bonito. É um fone pequenininho, tá? Eu achei que fosse um pouquinho maior, mas olha só que interessante. Já vou mostrar pra vocês o que, é que vem além disso aqui na caixa. Temos um manual também. Ó, vocês podem ver que é um manual até bem grandinho, tá, galera? Então, depois a gente dá uma conferida. Temos também aqui o nosso smile, né, galera? <risos> Antes tinha um smile, tinha uma cara tristinha. Finalmente eles se deram conta que não tem porque botar uma cara triste, né, galera? Mas, enfim, só a minha opinião. E temos aqui também um cabo de carregamento. O carregamento é magnético. Eu dei uma olhada ali. Bem interessante. Então, tal como os smartwatches, né, a gente tem aqui um carregador que é magnético, tá, galera? Bem legal. E, além disso, a gente tem também uh, protetores auriculares. É, não sei, como, não sei por que, que a gente usa isso, mas, enfim, depois eu dou uma olhada ali. E é isso, galera, é só isso, tá? Tá, então, feito o unboxing do fone de ouvido da Blitzoff por condução óssea. Bem legal, bem interessante. Bora agora falar um pouco desse design. E bora falar então do design do BWBT S6 e quem me enviou esse fone de ouvido foi a Banggood, tá galera? Quem tiver interesse tem link na descrição para a compra. É um design bem diferentão, eu não tô tão acostumado, porque como eu falei para vocês, é o primeiro fone de ouvido por condição óssea que eu trago aqui pro canal, mas vamos dar uma comentada então. Vocês podem ver que a gente tem aqui então um acabamento em fosco, né galera? Aqui tá o logo da Blitzoft, tá bem bonito. E esse acabamento em fosco ele é muito bom porque ele é menos propenso a riscos e a marca de dedos e por conta disso a gente vai ter uma maior durabilidade aqui nesse fone, então fiquei bem satisfeito. Aqui a gente tem um botãozinho físico, como vocês estão vendo, um botão manual, ou seja, não é um fone por sensibilidade ao toque. E esse botão ele, faz, ele tem as funções de ligar e desligar e também as funções de aumentar e reduzir volumes. Aqui do outro lado a gente tem um outro botãozinho, tá galera? E nesse botão... Opa! Se enfiou aqui na frente ele. <risos> E aqui, desse botãozinho, a gente consegue controlar todas as funções desse fone de ouvido, tá? Então, funções de passar, retroceder, música, funções aí uh, de pausar, despausar, enfim, todas as funções que depois eu vou detalhar pra vocês lá no teste de qualidade sonora. Gostei, tá, galera? Um design bem legal, bem simples, elegante, não tem muitas firulas, me agradou bastante. E além disso, a gente tem aqui uma bateria de 5 horas de reprodução de músicas contínua, tá, galera? Então, é uma bateria boa, né, considerando aqui que a gente tem um fone que não é tão grande, ele é compacto, né, apesar de ter esse arco. Temos também aqui proteção para resistência à água por IP7, olha só, bem avançada, vocês podem inclusive tomar banho com esse fone de ouvido, tá galera, porque é uma das melhores proteções para resistência à água, gostei, fiquei feliz. E é isso então, bora começar os nossos testes, porque eu quero saber se a gente tem aqui uma boa qualidade sonora, obviamente que como é a primeira vez que eu testo um fone por condição óssea, eu não vou ser tão exigente, né galera? Mas eu vou sim considerar, vou explicar pra vocês se ele tem aí um tons mais puxados pro grave, mais puxados pros agudos, tá galera? Se ele tem também aí um nível que estoura algum desses tons, enfim, a gente vai falar dessas principais características. Depois eu vou fazer aqui um teste Bluetooth, porque temos aqui um, um Bluetooth 5.0 e eu quero saber se temos ou não atraso de áudio nesse fone de ouvido. E por fim a gente vai fazer um teste microfone, tá galera? Porque eu quero saber se a gente tem aqui uma boa qualidade de conversação, então bora lá! Pronto, galera, já estabeleci conexão aqui com o BWBT6, foi bem fácil, só precisei pressionar o botãozinho aqui de power, ele ligou, ficou disponível na minha lista de Bluetooth, e aí eu só precisei confirmar a conexão como vocês estão vendo ali. Bateria 60%. Então agora sim, agora a gente pode iniciar os nossos testes, tá, galera? Mas antes de mais nada, a gente vai fazer aqui um teste de fixação, porque eu quero saber se ele cai do ouvido se eu der uma balançada lá na academia, por exemplo, galera. Quando eu estiver fazendo um exercício de alto rendimento, 
como a corrida, por exemplo. Ele fica mais ou menos assim como vocês estão vendo, então ele é por condução óssea, né, galera? Ele não fica aqui dentro do ouvido, mas sim na frente dele, né? Na frente da nossa orelha. Então, não vejo a hora da gente testar para ver como é que é essa experiência. Mas vamos iniciar aqui com um teste de fixação para ver se ele cai ou não do ouvido. Bora lá. Não, galera, não se moveu nem um centímetro. Realmente ficou bem legal, a fixação é boa. Bem legal, tá, galera? E agora sim, agora a gente pode iniciar os nossos testes para saber se a gente tem aqui uma qualidade né, legal para imersão, enfim, para que a gente possa aí escutar as músicas e ter uma experiência legal. Bora lá testar. Pronto, galera, já escolhi uma música no Spotify, bora lá testar play. Uau! Nossa, é muito interessante a experiência. Ele começa a dar umas vibradinhas aqui. Faz até um pouco de cócegas. <risos> Mas é bem interessante a qualidade. O nível de volume não é muito alto, tá, galera? Realmente não é tão alto. É um fone um pouquinho mais baixo. A gente escuta o barulho do ambiente normalmente, né? Porque ele não tá dentro do meu ouvido. Não sei nem se vocês não estão escutando a música, tá? Depois a gente vai... Depois vocês me falem se tem muito vazamento. Deixa eu passar um pouquinho para avaliar melhor os graves. Olha, os graves estão presentes sim, tá, galera? Bem interessante, achei uma experiência interessante. Não são graves tão potentes, obviamente, né, galera? Porque a gente não tá aqui com fone de borrachinha, então não tem tanta imersão por conta disso. Não tem uma construção que valorize os graves. Mas, enfim, vou testar diferentes estilos musicais pra voltar aqui com feedback mais completo pra vocês. Já volto. Beleza, galera, pausei aqui pra gente falar um pouco da qualidade sonora do BWBTS6. E eu confesso para vocês que eu fiquei até surpreso, tá? Eu esperava uma qualidade sonora onde a gente tivesse bastante agudos, tá, galera? Mas não, a gente tem aqui os graves presentes, na verdade a gente tem uma experiência bem equilibrada, né? Então a gente escuta os graves e os médios agudos, a gente tem ali graves um pouquinho mais prominentes, mas não são tantos, porque na verdade a gente não tem um nível de volume muito alto. Então isso não favorece tanto, né, galera? Não tem uma imersão muito grande e obviamente que também não seria possível porque é uma construção que fica fora da nossa orelha, né, galera? Não invade o canal auditivo, então a imersão não é tão grande. A gente escuta aqui os barulhos do ambiente tranquilamente, né? Então eu falei com uma proposta, não para que vocês tenham uma imersão, mas sim para acredito que para que vocês possam, então, escutar música enquanto conversam com outras pessoas e tal. Inclusive ele é um fone recomendado para o público esportivo, tá, galera? Mas eu gostei, a experiência é interessante, eu não sabia o que esperar, tá? Mas a gente não tem aqui, uh, nenhum, nenhum dos tons é estourado, a gente não tem um excesso de agudos ou um excesso de graves, é uma experiência realmente bem equilibrada. Mas é para um público que quer realmente escutar também o mundo à sua volta, tá, galera? Não é para um público que quer imersão, Para isso tem que ser mesmo um fone tradicional, né? Um fone com borrachinha, que aí sim vai entregar a imersão que vocês estão esperando nesse caso. Mas gostei, interessante. E bora pro nosso próximo teste, um teste de delay, porque eu quero saber se temos ou não atrás de áudio nesse fone W Wolf. Já tô numa partida do Call of Duty, como vocês podem ver. E como vocês podem ver, eu troquei de smartphone, eu peguei um smartphone de entrada, porque eu quero exigir ao máximo o chipset 5.0 do BWBTS6, tá, galera? Então agora a gente vai caminhar um pouco pela fase, dar alguns tiros para ver se a gente tem ou não esse atraso. Ó, a experiência é bem interessante. Quando eu dou os tiros aqui, acabei de dar alguns tiros agora, ele vibra, né, galera? Então é muito engraçado. Parece que a gente... Ah, não sei o que, que parece. Eu sei que é muito estranho, mas ao mesmo tempo muito engraçado. Ó, dei o primeiro tiro aqui, tá, galera? Depois eu dei mais um e depois uma sequência. E temos sim um delayzinho sutil, tá, galera? Estão tentando me matar aqui. Temos um delayzinho sutil, eu vou dar novamente mais um tiro. Sequência. Mais um tiro. Se eu dou apenas um tiro, o delay é mínimo, mas se eu dou uma sequência de tiros, a gente tem um delay um pouco mais sutil, mas que a gente consegue ver melhor, tá, galera? Então, sim, temos um delay aqui nesse smartphone de entrada, mas, obviamente, lembrando, né, que se vocês tiverem um smartphone intermediário avançado ou top de linha, esse delay vai ser ainda menor. Talvez um top de linha nem apareça, tá, galera? Mas aqui no smartphone de entrada, o delay tá presente, sim. E bora pro nosso último teste, um teste de microfone, que eu quero saber se temos ou não uma boa qualidade de conversação aqui no BWBTS6. Já estou conectado no meu computador e já está capturando aqui o áudio desse microfone. Então, agora, vocês estão escutando o áudio capturado pelo microfone Dablet Wolf. E o que, que vocês têm que avaliar para saber se a gente tem aqui um bom microfone? Vocês têm que avaliar se a gente tem um bom nível de volume, se ele não é muito baixo ou muito abafado. E tem que avaliar se a gente não tem muitos ruídos, manteados, porque essas são as características que se torna essa voz audível ou não numa ligação. E agora vocês já estão escutando aqui o microfone profissional do estúdio. Não fiquem comparando com o outro, porque o microfone profissional sempre vai ser melhor. 
E bora retirar o fone de condução óssea da Blitzwolf para a gente fazer um fechamento para esse vídeo. Então, só retomando com vocês, a gente falou um pouquinho do design, ele é bonito, é elegante, é fácil de transportar, tem bons materiais, bons acabamentos, gostei. Falamos também da qualidade sonora e eu nem sabia o que esperar, tá, galera? Mas me surpreendeu bastante. Não temos tons excessivos, não temos graves excessivos, agudos excessivos. Na verdade, a gente tem aí uma qualidade bem equilibrada, a gente tem um nível de volume que ele poderia, sim, ser mais alto, mas eu acho que a proposta do fone não é isso, tá, galera? Não é ter imersão, até porque ele não tem uma construção que favorece graves, que favorece um volume mais alto. Então vocês vão conseguir conversar com as pessoas, mas tem aí uma qualidade equilibrada para curtir a música de vocês ao mesmo tempo. Falamos também de delay, tá? E infelizmente ele mostra um pouco de delay sim, tá? É um delay sutil, mas ele tá presente no smartphone de entrada sim. E também fizemos aqui um teste de microfone por último, tá galera? Para avaliar a conversação desse microfone, né? Desse fone de ouvido. E infelizmente ele tem um nível de volume baixo, tá? Poderia ser mais alto, provavelmente vai atrapalhar se vocês estiverem em um ambiente com bastante, uh, com muitos ruídos, aliás. Mas ele não tem tanto, ele por si só não tem muitos ruídos, então isso é um ponto positivo. Mas novamente, tá galera? Vocês vão con conseguir utilizar em videoconferências em casa, mas se for para fazer uma ligação na rua aí já pode ficar um pouquinho mais complicado. E é isso, então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha tirado as principais dúvidas em relação a esse fone de condução óssea. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se tiverem mais dúvidas, perguntem também. Eu espero, então, encontrar vocês no próximo vídeo. Valeu! Instale a extensão gratuita do Compras Importadas, disponível para Google Chrome, Firefox e Edge. Com ela, você acompanha em tempo real o rastreio das suas encomendas nacionais e internacionais, pesquisa produtos e melhores preços nas principais lojas internacionais, fica por dentro de todos os lançamentos do canal e ainda nos ajuda a crescer no YouTube. O link está na descrição.